ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലീവ് ആൻഡ് കെയറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയ വിസ്റ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടിപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി അതായത് പ്രസവശേഷമുള്ള കുളി എങ്ങനെയുള്ള ആ കുളിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആളിപ്പോൾ ഡെലിവറി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ആയി കാണും ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും ലേറ്റായി പോയതിന് ഒരുപാട് സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയാണെങ്കിലും പ്രസവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസവശേഷമുള്ള കുളി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെറും ഒരു കുളിയല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം ആ കുളീൻ്റെ കുളിയെ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ലൊരു സ്കിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ലൈഫ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളൊരു റീബർത്ത് ആ കുഞ്ഞിനൊപ്പം നമ്മളും ശരിക്കും പുതിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രസവിച്ച് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പം തന്നെ വേദുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് തുടങ്ങാം അതുവരെ എണ്ണ തേക്കാതെയൊക്കെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രണ്ട് നേരം കുളിച്ചാൽ മതി കാരണം സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നേഴ്സൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എപ്പോഴും മാറാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിസറിയൻ ആണെങ്കിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ദിവസം സാധാരണ പോലെ തന്നെ കുളിക്കാം അതുവരെ നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നേരവും ശരീരമൊക്കെ തുടച്ച് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അറിവിന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് നോക്കുക വേദവെള്ളത്തിലുള്ള കുളി എപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഈ വേദവെള്ളം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പല നാട്ടിലും പല രീതികളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ എൻ്റെ ഈ ഞാൻ ഈ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണ വെള്ളത്തിലാണെന്നാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ മമ്മി ഒരുപാട് ഇലകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ വേദവെള്ളം തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് കുളിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ വേദവെള്ളം തയ്യാറാക്കും അപ്പോൾ പല നീ നാട്ടിലും പല രീതികളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വേദുകുളിയുടെ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മൂ ദിവസം മുതൽ എന്താ ഒരു മാസം വരെ നീളുന്നതുണ്ട് ചിലവർ ഏഴ് ദിവസം ചിലവർ ഒമ്പത് ദിവസം ചിലവർ പതിനൊന്ന് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ വേദവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ രണ്ട് തരം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇലയും തോലും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വേദവെള്ളം രണ്ടാമത്തത് നാൽപ്പാമര വെള്ളം നാൽപ്പാമരം എന്ന് പറയുന്നത് തടിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് പിന്നെ ഒരുമാതിരി എന്താ ഈ തടിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഒരുപാട് പൊടിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങാടിക്കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കലങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതായത് വലിയ ഒരു മൺകല അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് കലവോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കലവോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള കലം തന്നെ വേണം കേട്ടോ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലയും തോലും ഇട്ട വെള്ളം ആദ്യം തിളപ്പിക്കണം അതായത് ആവണക്കല ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇല വേപ്പില പേരയില കുരുമുളകില പ്ലാവില പിന്നെ മാവില ഇത് ഈ പ്ലാവിലയും മാവിലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പഴുത്ത ഇല ആയിരിക്കണം പിന്നെ പെരുമണത്തില കരിനൊച്ചിയില പുളിയില പേഴില ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തുമ്പപ്പൂവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുളിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദശമൂലം വാതം കുല്ലിയില ആവണക്കിൻ്റെ ഇല പഴുക്ക പ്ലാവില ഇതിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം
എന്താ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടോടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഒരു ഒരുവിധം നല്ല ചൂടോടെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുളിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേതുവെള്ളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇട ഇടുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത എന്താ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഞാനൊരു പറഞ്ഞല്ലോ തുമ്പപ്പൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കുളിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എന്താ ആൻറ്റി ഏജിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു പ്രസവ കുളിക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ചുളിവുകളൊക്കെ മാറാൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെറും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മാത്രം ആരും കുളിക്കാതിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഒരു അങ്ങാടിക്ക് ടെ ചെന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിലോ എന്തെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് വൈദ്യരെ കണ്ടിട്ട് ആ അയാളോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകൊണ്ട് പോകാം നല്ലൊരു കുളി പ്രസവ കുളി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക പ്രസവ കുളിയെ വെറും കുളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കാണരുത് കേട്ടോ അതിൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അമ്മയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായി എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബൈ ബായ്